turmuş ortağının hayanatını keçir almagan, Dubai şayıqının taklifini rad etken ve Ahmet Boy bilen şerikçilik dayıblengen Dilfuzi İsmailevi 56 yaşta. Toshkentning sho'x qizi sifatida tanilgan Dilfuza Ismoilova bu yil 56 yoshni qarshiladi. Uning harakatlari qo'shiqda aytilganidek hamon sho'x va quvnoq. Hayot qiyinchiliklarda to'plangan ijodkor ko'ngildagilarini atrofdagilardan yashirmaydi. Aksincha, baxtli turmushi ortidan qiyinchiliklar haqida odamlar bilishni istaydi. Aksincha, baxtli turmushi ortidagi qiyinchiliklar haqida odamlar bilishni istaydi. Otam san'atkor bo'lishimga qarshilik qilgan Dilfuz Ismailova san'atga aloqasi bo'lmagan oilada dunyoga kelgan. Shu bois otasi uning san'atkor bo'lishga jiddiy qarshilik qilgan. Oilada 7 qiz va 1 o'g'il bo'lganmiz. Ota hovlimiz shahar markazidagi Qoratosh mavzesida bo'lsa-da, uyimizda chorva mollarini ham boqardik. Ertalab maktabga ketishdan avval betondagi sutlarni sotib kelish kaminaning vazifasi bo'lgan. Shu boisdan ham men qizlardek nozik tabiatli, nimjon bo'lmaganman. Loy qorib, g'isht quyishni ham uddalaganim uchun otam rahmatli Dipu o'g'lim deb erkalardi. Men shahardagi 116-maktabda o'qiganman. Bahor qaytmaydi serialida Anvar rolini ijro etgan Rustam Abzalov maktabimizda rahbar edi. U inson ham san'atni sevgani uchun drama to'garagini tashkil qilgandi. Ko'pchilik qizlar qatori to'garakka qatnashganman va san'atga mehr qo'yganman. Onam farzandlarimdan biror tas mashhur bo'lsa, puli ko'p bo'lsa deb orzu qilardi. Ammo otam rahmatli bu sohani tanlashimga jiddiy qarshilik qilgan. Keyinchalik o'zi duo bilan Fotiha bergan, dedi Dilfuz Ismoilova. Aeroportdan ortimga qaytganman. Dilfuz Ismoilova 85-yilda san'at oliygohining kino va drama fakultetiga o'qishga kirgan. O'sha yili mashhur rejissor Shuhrat Abbosov eng iste'dodli aktyorlarni jamlayotgan haqidagi gap so'zlar tarqaladi. Rejissor iste'dodli abituriyentlar orasidan Dilfuz Ismoilovani tanlab oladi. Shuhrat Abbosovning kursida o'qish oson emasdi. Talabchan, izlanuvchan va nihoyatda qattiqqo'l ustoz edi. Ko'pchilik meni komik aktrisa sifatida taniydi, ammo men talabalik chog'larimda dramatik rollarni ham ijro etganman. Har kuni tayyorgarlik bo'lardi. Rol ko'ngildagidek chiqmasa, ustozimiz ketishimizga yo'l qo'ymasdi. Shu kunlarning birida rossiyalik kinojodkorlar o'zbek qizi roli uchun aktrisa izlayotgan ekan. Men haqimdagi ma'lumotlar ularga qanday borib qolganini bilmayman. 87-yili ular Moskvaga taklif qildi. Samolyot chiptalarini ham yuborishdi. Ammo ketishimdan kursdoshlarim xafa bo'lgan edi. Chunki men ketsam, repertuardagi spektakllarni qayta sahnalashtirish kerak bo'lardi. Aeroportga borganman-u, bir soatcha o'ylab ortimga qaytganman. Menimcha, menda sodiqlik kuchlik. Agar shunday bo'lmagan edi, Toshkentda qolishga qaror qilmagan bo'lardim, dedi Dilfuz Ismoilova. Turmushga chiqishga uyaldim. Dilfuz Ismoilovaga Arabistonlik shayxdan sovuch kelgani, u bir nechta jamadonda tilla va kiyimlarini sog'a qilib yuborgani, xonanda esa uni insonlarga tarqatib yuborgani haqida ham aytgandi. Haqiqatdan sovuch kelgan, uylanmagan, hozir Arabistonda. Umra safariga borishimdan oldin ularning elchixonasida suhbatlashib o'tirganmiz. Shunda yoqtirib qolgan. Haqiqatdan sovchilar qo'yib, olaman deb jamadon jamadon sovg'a jo'natgan. Hammasini tarqatib yuborganman. Zo'r narsalar edi. Kerak emas, tegmayman deganman. Ularning tilini, ingliz tilini bilmayman. Yonidagi tarjimonlari bilan gaplashganman. Rus tilida gapirsa, tushunib javob qaytarganman. Sovg'alarni tarqatib yuborib savob olganman. Lekin bitta narsasini taxmagan hamman. Shunaqa odatim bor. Endi uyat bo'lsa kerak. 3 ta bolali, 7 ta nevarali bo'lib, turmush o'rtoq chiqibdi deb erga tegib ketmayman-ku. Bu masalada o'zimni hurmat qilaman, deydi Dilfuz Ismoilova. Qaynonam ham qo'shiqchi bo'lgan. Xonanda shaxsiy hayotda omadi kulmagani, turmush o'rtog'ining noto'g'ri qadami sabab 3 bola bilan ajrashgan haqida so'zlab bergan. Turmush o'rtog'im bilan ajrashib ketganimizga 18 yildan ko'proq bo'ldi. Turmush o'rtog'im kursdoshim edi. Juda ham tarbiyali, yaxshi inson bo'lgan. San'atkorlar oilasiga kelin bo'lib tushganman. Qaynonamga ham gap bo'lish mumkinmas. Qaynonam Nodira Ahmedova qo'shiqchi bo'lgan. Turmush o'rtog'im bilan ajrashishimga ularning noto'g'ri qadami sabab bo'lgan. Qopol bo'lsa ham aytaman. Men hech qachon harom narsani o'zimga yaqinlashtirmayman. Mening bir odatim borki, yaqin insonim aldasi hech qachon kechirmayman. Aybini kechirishim mumkin, lekin u odam men uchun yo'q. Dedi Dilfuz Ismoilova.